şu taş meseleleri sürüyor. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne de bir taş atıldı biliyorsunuz. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu şikayetçi olmadı. Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Onun için ilk turda bitirmemiz lazım. Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırının ardından bu kez Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu seçim otobüsüne Sakarya'da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taşı atan 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu serbest bırakılmasını istedi. Şikayetçi olunmamasını. Kışkırttıkları insanlara taşlatmaya kalktılar. Bir de utanmadan dediler ki ya bunlar kendilerini taşlatıyorlar. Ya akıl bu kadar gitmiş. Sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin. Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak diyorsunuz. Taş atanlar aslında korkularından atıyorlar. Yiğit adamlar taş atmazlar. Yiğit adam gelir, çıkar karşıma, oturur tartışırız. Bay Kemal'in önüne çıkmak için Kul hakkı yememek lazım. Erzurum'da çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmış. Aklı Selim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli de taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu'nu suçladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise çocukların, kadınların taşlarla yaralandığı saldırı için münakaşa dedi. Orada bir münakaşa çıktı. Karşılıklı birbirlerine taş attılar. Aynı zamanda pet Şişesi de attılar, attılar da attılar. Geçmiş olsun, iyi misin? Sağ ol. İyi gördüm sizi Allah korusun diyelim. Beni güzel çek. Bana gelen taş değil de benim bayrağıma atılan taş ve bana da hastaneye giderken ikinci sınıf muamelesi. Sanki ben PKK'ymışım gibi. Bir de utanmadan Ekrem yaptır diye işi getirmeye kalktı. <gülüyor> ben abime taş attım yukarıdan yani. Olacak iş değil ya. Yani. Sizden özür dilendiniz. Aynen. Yok canım yok canım. Öyle bir şey beklemiyorum. Ekrem. Yani. Ekrem İmamoğlu o saldırıda yaralanan Erzurumlu vatandaşlarla buluştu. Saldırı sonrası gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı. Kamu bürokrasisine bir kez daha sesleniyorum. Yasa dışı hiçbir talimatı dinlemeyin. 15 Mayıs sabahı yeni bir cumhurbaşkanı, yeni cumhurbaşkanı yardımcıları, yeni bakanlarla muhatap olacaklarını akıllarında tutsunlar. Siz devletin varisisiniz, devletin kaymakamısınız. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız her birinizin ama her birinizin hesabını soracağım. Polis müdahale etmedi. Ya polis neyine müdahale edecek? Sen orada konuşma yapıyorsun. Konuşma yaparken polis hangi kesime? İçeri girmiş insanlar zaten. Biraz daha ileri gitseler ya eğer ya kendine yakışan, yaptığı gibi bir ifade de kullanabilirler diye. Bir genel başkan küffar ifadesini kullandı. Geçmişte başbakanlık yapan birisi yabancı istilacılara terk etmeyeceğiz dedi. Muhalefet Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırının Kılıçdaroğlu'nun otobüsünün taşlanmasının sorumlusu iktidar diyor. Cumhur İttifakı ortaklarının meydanlarda kullandığı üslup. Son açıklama Tarım Bakanı Vahit Kirişli'den geldi. Muhalefeti düşmana benzetti. Atamız Sütçü İmam'ın 31 Ekim 1919'da attığı o ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa 14 Mayıs'ta aynı şekilde önem arz ediyor. Şimdi tarım bakanı gitsin bir kök bir şey yetiştirsin ya. Ya bıraktık ülke tarımı ile ilgili belli ki bu konuda yetersiz. Ya ülke tarımının hali ortada bir kere zaten. İktidarı en çok zorlayan konuların başında gıda fiyatları, tarım ürünlerindeki fiyatlar, enflasyon düşürülemeyen enflasyon geliyor. Kendileri de ifade ediyor bunu. Ya bunu senelerdir söylüyoruz. Bu böyle bugünden yarına düzeltilecek bir şey değil. Sen bir kere tarımı mahvettiğin zaman, bitirdiğin zaman oradan geri dönüş nesil sürecek. E peki bir kök bir şey yetiştirmemişsin, bir faydan olmamış. Ondan sonra ne anlatıyorsun ya? İşini yapmıyorsun. 